Buongiorno e un bentornato a tutti gli amici di Aracne TV qui a Vivere e Raccontare, la rubrica ideata da Augusto Zucchi e Gioacchino Norati dedicata agli autori e a tutte le opere del loro ingegno. La storia che vi raccontiamo oggi è un titolo fortemente evocativo. Manderei subito la copertina in sovrimpressione, La Causa, edito da 900 Editore, è la storia di un procedimento civile che tra l'altro non viene celebrato, scritta da un autore che davvero dà del tu al diritto e che quindi può permettersi il lusso anche di giocare con l'interpretazione delle leggi e degli istituti giudiziari, della loro applicazione come al contrario della loro elusione, ma è anche la storia di un'amicizia ritrovata, la storia di eh, un vero e proprio traffico di fascicoli e di un sistema fallace forse, frutto proprio del passaggio dal cartaceo al digitale. Sono felice e onorata di avere oggi ospite in studio l'autore di questo romanzo, il professor Bruno Cappone. Buongiorno. Buongiorno, salve professore ordinario di diritto processuale civile al Dipartimento di giurisprudenza della LUIS Guido Carli, esercita la professione di avvocato di civilista ed è romanziere prolifico. Come è arrivata la scrittura nella sua vita? Beh, molto tardi, dopo i 50 anni. E dopo come 50... si rapporta? Come mai scrive romanzi che tutto sommato eh, è vero che sono fiction, sono finzione, ma poi rappresentano la sua realtà, no? Del suo lavoro. Eh, sì, si scrive di cose che si conosce, quindi eh, diciamo con 900 editori ho pubblicato tre libri. Il primo era la storia di un avvocato, il secondo era la storia di un concorso universitario, infatti si intitola Il concorso, e questo terzo si intitola La causa ed è la storia di un processo che forse però non c'è, quindi... Eh, non si sa, diciamo è un protagonista che c'è ma, ma non c'è. Un protagonista che rimane sullo sfondo, diciamo. E devo dire che è un romanzo particolarmente eh, fruibile, divertente, eh, avvincente, tra unità di crisi e riunioni segrete sullo sfondo del Tribunale Penale di quello civile Capitolini che, lo ricordiamo, rappresentano tra l'altro il tribunale più grande d'Europa. Sì. E questo può eh, essere un limite? Questo certo non è un merito, aver mantenuto un ufficio giudiziario di queste immani proporzioni in una città come Roma, eh, dove eh, tutto funziona piuttosto male. Però, indubbiamente, che il Presidente del Tribunale sia al tempo stesso il capo degli uffici civili e di quelli penali, quando tra questi uffici esiste un rapporto eh, tra giurisdizioni e, certo. e non un rapporto di competenza, ma insomma sono due giurisdizioni diverse, al cui vertice però è posto lo stesso magistrato. È una cosa che occorrerebbe superare per istituire un presidente del penale e un presidente del civile. Cioè, forse le cose funzionerebbero meglio. E a questo proposito vorrei citare una frase del romanzo che recita così Il processo deve pendere, ma non è detto che debba essere definito. Che vuol dire questo? Beh, diciamo che nel, nell'economia del racconto il processo deve pendere perché c'era la volontà testamentaria di chi era stato parte di questo giudizio che era precisa in questo senso. Il processo deve pendere, non si deve estinguere, ma è meglio che non sia deciso. Questo è meglio che non sia deciso perché l'esperienza pratica dei giudizi civili suggerisce mh, che molto spesso non è chi ha ragione e che vuole vedersi riconosciuta questa ragione che inizia il giudizio. Spesso il giudizio viene iniziato da chi ha torto e sapendo di avere torto eh, vuole rendere contestata la situazione per usufruire della lentezza eh, del giudizio e di tutte le occasioni che può offrire un giudizio che pende, non si estingue, ma al tempo stesso non viene deciso. Certo, molto spesso è tutta una questione di strategie dilatorie, no? Per procrastinare di strategie dilatorie, anche di rapporti possibile. fra giudizi che si sostengono l'un l'altro e pertanto a volte si ha l'interesse a che una causa penda perché c'è un'altra che deve o non deve essere decisa. Allora, tanto per ingolosirvi alla lettura, io volevo leggere qualche riga dell'incipit di questo romanzo. Anzi, più che incipit, proprio come ha scritto il professor Capponi, la protasi. Allora, 
Ah, la causa, quella causa, la stramaledetta causa! Sembrava a volte inabissarsi sino a scomparire. Nei corridoi del tribunale civile rimbalzavano voci di cancellazione, diserzione, estinzione, inattività, connessione, pregiudizialità, non comparizione, perenzione, litispendenza, archiviazione, rinuncia, continenza, sospensione, dispersione e altre gravi malattie della procedura. Ma poi riemergeva intatta, sempre lei, il giocattolino a molla che riparte di scatto e punta dritto verso di te, ti si infila tra le gambe per farti perdere l'equilibrio, ti minaccia, ti ammonisce che tutto è ancora in gioco. È una causa civile, non è un giocattolo. Certo che non lo è. Chi ne ha fatto esperienza diretta lo sa bene e non ha voglia di scherzarci sopra. Ecco, questo per farvi capire anche come è scritto questo romanzo, no? Quindi la duttilità della scrittura e del lessico che è estremamente accattivante e spassoso. La questione del processo, da Kafka in giù, <ride> diciamo così, la sua durata, la sua attendibilità, la sua sicurezza, sono ancora, voglio dire, una questione primigenia? Beh, diciamo che il processo sia o possa diventare l'incubo delle parti è diciamo, una verità letteraria ormai, no? non c'è soltanto Kafka ma addirittura nell'antichità si eh, lavorava su questo concetto della causa come un incubo o un gioco o, o comunque un qualcosa di diverso da quello che la causa è in realtà, quindi un procedimento Sicuramente una iattura, lo vogliamo dire. Una iattura per le parti, ci sono ad esempio pagine di Dickens formidabili no? sulla causa che sì. riesce a eh, esaurire una fortuna eh, notevole soltanto perché gli eredi non riescono ad accordarsi mm. sulla sua divisione, quindi eh, è un fatto letterario che la causa sia... Diciamo che ai nostri tempi c'è in più l'esplosione dei contenziosi e quindi ehm, diciamo, diciamo. l'esplosione dei ruoli di, di tutti i giudici civili e in più c'è questa piccola aggiunta recente del processo eh, telematico che avrebbe dovuto eh, semplificare e che a volte invece complica, certo. perché con il telematico si creano questioni nuove, come i, la ritualità delle notifiche, la ritualità dei depositi, il rispetto dei termini. E poi nonostante il telematico, molte corti eh, richiedono... Eh, la versione cartacea. La versione cartacea, la cosiddetta di copia di cortesia o il fascicolo di cortesia. Quindi, stiamo quindi a in caro realtà amico. spesso diciamo, per le parti gli adempimenti si duplicano. Quindi... Ecco, al centro del romanzo ci sono le professioni legali, per così dire, no? L'avvocato, il magistrato, in questo senso c'è anche una storia di un'amicizia ritrovata, per così dire. Vogliamo raccontare qualcosina? Sì, è un'amicizia fra due colleghi di corso eh, che si sono così lasciati ai tempi dell'università, uno ha tentato la carriera universitaria con un successo alterno perché è uno che diciamo, è riconosciuto come un attendibile studioso dalla comunità scientifica ma non ha mai ottenuto un posto di ruolo, quindi è un professore che non professa e quindi <ride> diciamo, continua a studiare, a scrivere, Non è autobiografico questo però. <ride> no, non è autobiografico perché io... Diciamo, Professa. Il, professor, <ride> il, mio, il mio concorso l'ho vinto e quindi la mia cattedra ce l'ho. L'altro invece ha fatto il magistrato e quindi eh, grazie ad una Lo possiamo dire, i due di alcuni... nomignoli sono il trapano e il dentone, il almeno i nomignoli dentone, diciamoli perché sono troppo carini. Sì. E diciamo il, il dentone grazie diciamo, all'indigestione... Eh, di cui erano stati vittima vari membri del Consiglio Superiore, viene improvvisamente nominato Presidente del Tribunale di Roma e quindi si ritrova con funzioni di notevolissima importanza, con una sua idea tutta particolare di ciò che è la giustizia. Mm -hmm. E quindi sì, c'è la storia di un'amicizia ritrovata, che è la chiave di comprensione di tanti passaggi del libro, 
dove si utilizza, è bene ricordarlo, il registro del grottesco, certo. de dell'eccesso e quindi tutto viene... Però c'è una descrizione, devo dire, abbastanza fedele poi de degli uffici, dei corridoi, eh, degli androni... Sì, diciamo, io mi sono avvalso anche della mia personale esperienza perché io prima di passare all'università ho fatto per circa 18 anni il magistrato e il giudice civile in particolare, quindi... Conosco abbastanza bene i meccanismi del processo civile. Certo, non sono aggiornato con le ultimissime novità, per cui non so poi il telematico, come funziona a casa dei magistrati. Ah, ecco, certo, questo non l'ho vissuto. Dall'altra parte della ecco, scrivania, diciamo, diciamo così. Eh... Professore, la giustizia fuori dal processo, questo è un altro tema del romanzo, esiste? È lecita? E come la si intende? Perché nel romanzo adesso non, non vogliamo fare spoiling e svelare tutto. A un certo punto, diciamo, ci sono proprio de delle riunioni, eh, diciamo, al di fuori delle aule sì. per capire che cosa sta succedendo. Addirittura Beh, delle riunioni paramilitari. Sì, sì, sì. sì. <ride> eh, allora, secondo me la giustizia fuori del processo deve esistere, non può non esistere, perché non dobbiamo dimenticare che il processo... È sempre un estrema razio. È una messa in scena, diciamo, paradigmatica di quello che però dovrebbe avvenire sì, all'esterno. Però la giustizia si dovrebbe realizzare nella nostra società, a prescindere dal processo. Il processo è la soluzione chirurgica, mm -hmm. non è la soluzione di terapia normale. Cioè quando si arriva al processo vuol dire che ogni tentativo stragiudiziale di eh, accordo eh, non c'è o è saltato. E quindi... Il processo è un meccanismo pensato per rendere giustizia, ma la giustizia deve, a mio avviso, esistere prima nella società. Cioè una società che non è giusta difficilmente esprime poi una giustizia che funziona. E forse anche questa è una chiave di comprensione del fenomeno eh, diciamo indagato dal libro. Certo, no, ma sono perfettamente sulla sua stessa linea d'onda e devo dire che il libro pregherei la regia di rimandare nuovamente in sovrimpressione la copertina così che la possiate guardare tutti, poi tra l'altro vede come spicca questo giallo oro eh, sul nostro sì. studio blu elettrico, e, veramente un libro che dovrebbero leggere tutti e tutte perché è un libro in cui tutti possono ritrovarsi innanzitutto. Poi è un libro che fa molto riflettere, no? Un po' come i film di Totò, facevano sorridere, però per riflettere, per riflettere sul tema, sull'argomento. Vorrei leggere un'altra pagina che parla proprio di questa, eh, di questa nota che ha appena concluso. C'è un diritto che si studia sui libri e che si presta a speculazioni più o meno eleganti, a costruzioni più o meno creative, adattamenti e integrazioni che di volta in volta si giustificano per fini di giustizia e di sistema. C'è poi un diritto che si registra nella pratica quotidiana, come un fenomeno naturale o un semplice accidente. Nulla di elegante e di creativo. Si fotografa il mondo qual è, lo si presenta, lo si garantisce, lo si consolida, lo si tramanda. Questo mondo immateriale, ma in realtà più di quello vero, era scolpito in tutti i suoi minuti dettagli nella mente di Yanara e lui stesso non avrebbe saputo dire se quella rappresentazione aveva o aveva avuto un qualche fondamento primigenio in ciò che chiamiamo diritto. Era quello e soltanto quello il mondo che conosceva, il mondo che utilizzava, il mondo che gli permetteva di vivere e tanto gli bastava. Il giurista capisce il perché della regola, sa cosa sta dietro alla norma che applica, individua la scelta politica che ne è a fondamento. Yanara si limitava a perpetuare le regole del mondo che conosceva e praticava senza interrogarsi circa l'interesse che avrebbero dovuto realizzare. La giustizia da assicurare, la composizione dei vari interessi che il loro tramite veniva garantita. Alla domanda perché è così, lui rispondeva immancabilmente, è così e basta. Quanti professionisti ci sono che un pochino giocano su questo fatto e fanno un pochino i Tarzan sulle liane della giustizia? Nel senso che più conosci bene il sistema, eh, meglio puoi profittartene a volte? O comunque farlo girare come tuo torna tornaconto personale? Capita sicuramente, questo. sicuramente. Noi quando parliamo delle figure professionali, delle professioni legali, facciamo delle semplificazioni che a volte non ci consentono di comprendere la realtà. Per esempio, quando parliamo dell'avvocato, pensiamo che esista una sola figura di avvocato e che tutti gli avvocati siano uguali. In realtà non è così, perché 
L'avvocato non è che la, la prosecuzione del cliente, cioè un cliente di un certo tipo sceglie un avvocato di un certo tipo perché vuole che lui faccia ciò che avrebbe fatto lui se fosse stato avvocato. E, è quindi molto frequente che eh, si incontrino avvocati molto distanti da ciò che si pensa debba essere la professione forense. Ma questo è normale perché l'avvocato è l'espressione della società in cui vive ecco. e ogni eh, diciamo, categoria sociale, ogni eh, soggetto sociale ha in realtà il suo proprio avvocato con il quale intrattiene un rapporto particolare. Quindi, Certo, è indubitabile che ci sono avvocati che utilizzano eh, le pieghe, le storture, le falle dell'organizzazione della giustizia eh, nell'interesse del proprio cliente o addirittura nel proprio personale interesse. Ecco, nel caso di specie, Ianara è un millantatore, chiaramente, un truffalino. Ianara diciamo, è l'espressione peggiore dell'avvocatura diciamo romana ma insomma dell'avvocatura in generale perché è quell'avvocato che si impadronisce della causa del cliente che magari acquista il credito del cliente e poi lo gestisce nel modo più comodo e più conveniente per lui quindi è, è la delinquenza Beh, il professore fatta gli avvocato. fa fare una brutta fine eh? sì, <ride> sì, 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 e sono contento che ed è faccia contento di fare, questa brutta, di, fare, di fare questa brutta fine in realtà il romanzo eh, la causa è anche un thriller psicologico se così vogliamo no? e anche per questo si legge davvero tutto d'un fiato perché uno vuole sapere come va a finire un thriller psicologico che diventa appunto un thriller effettivo alla fin fine una sua amica gli ha detto che è un giallo mancato un giallo mancato <ride> sì eh. In che senso, professore? Ah, non me l'ha spiegato. Mi ha detto, ah, è un giallo mancato, ma in realtà c'è del giallo, alla fine c'è qualcosa, perché c'è... La copertina è gialla, eh? Giallina, giallognola. E c'è questo omicidio che è un giallo in se stesso, perché poi alla fine non si riesce a capire chi ha potuto uccidere l'avvocato Ianara. Vabbè, non diciamo perché proprio tutto, non diciamo tutto, tutto, tutto però dai. È, è un giallo nel giallo. Esatto. Eh. Benché si tratti di una fiction, per così dire, destinata a al comune lettore, chiaramente io non sono né avvocato né magistrato, l'ho letto e ho avuto un approccio devo dire molto gradevole, però il massimo divertimento in realtà secondo me è assicurato proprio a chi per esperienza professionale è addentro a questi meccanismi, no? cioè chi conosce la riassunzione, la ricostruzione, eh, la prova legale, ecco questi sono tutti questi istituti giudiziari sono gli altri protagonisti della storia. Eh, sì, diciamo, c'è quel, quel minimo tecnicismo che serve per eh, vestire la vicenda che altrimenti sarebbe eh, del tutto avulsa dalla realtà. E adesso all'inizio si parlava di Kafka. Sì. Eh, certo, non, la mia ambizione non è di paragonarmi allo scrittore boemo, ma eh, mentre mh, Kafka eh, aveva diciamo, inventato, per esempio nella descrizione dei tribunali o mh, nelle ricostruzioni del pittore Titorelli, un mondo veramente fantastico, eh, questo libro invece muove da elementi della vita reale e quindi sì, la riassunzione, la ricostruzione del fascicolo, cose di importanza veramente fondamentale, ma che eh, corrispondono a problemi che noi tuttora non abbiamo risolto. Per esempio, è tuttora molto frequente nel civile la sparizione del fascicolo, oh, sì. la scomparsa del fascicolo. A volte e... i giudici li mettono addirittura sotto chiave. Sì, i fascicoli più delicati episodi. vanno sotto chiave, però ci sono fenomeni di sparizione o distruzione del fascicolo che è una cosa che il codice di procedura civile non regola perché diciamo nel 1940 i nostri padri non avevano pensato alla possibilità che un fascicolo potesse sparire o essere distrutto. Sarà più e lealtà tanta... un tempo? Eh, beh, una volta la professione... C'era il fuoco sacro? 
c'erano anche molto meno addetti alle professioni, quindi c'era un maggiore controllo sociale anche. Eh sì, no? Tanti Sulla... avvocati a Roma quanti gli abitanti del Molise? Eh? Sì, sì, sì. <ride> so, eh, dire. Poi noi ecco. contribuiamo a sfornare eh, giovani laureati eh, in giurisprudenza certo. che finiscono più o meno tutti poi nella professione nella forense. Professione forense. Magari la causa fosse una fresella, pensò Alberto, ma sarebbe troppo umida o troppo secca. Il pomodoro acido e nel piatto galleggerebbe tra acqua e olio un residuo di panzanella. No, la causa con la fresella non c'entra nulla. Magari fosse così facile. Non erano cose dello stesso genere e non andavano confuse. La causa è la causa e basta. Carla non sopportava le freselle. Alberto non avrebbe mangiato altro. Carla non sopportava neppure le cause. Suo malgrado c'era appena cascata dentro. Leggo questi, eh. que, questi così, stralci del romanzo per ingolosire alla lettura se ce ne fosse bisogno. Professore, perché la causa non è una fresella? È perché la causa è una cosa che rimane sullo stomaco. La fresella è, è un pasto leggero, <ride> un pasto così della tradizione nostra contadina. Lei è bravissima a prepararla perché l'ha descritta la, la preparazione. Sì, io sono un, un apprezzabile mangiatore di freselle. Sì. Chi era Bruno da bambino? Come si immaginava da adulto? Bruno da bambino era un, uh, un ragazzino che è cresciuto con la mamma eh, e con una sorella e che eh, diciamo, veniva spinto dalla mamma a fare tutte le cose per bene perché avrebbe dovuto eh, pensare alla sua vita da solo. Mm. <ride> diciamo, questo era Bruno da bambino. Quindi un bambino adultizzato un po'. Un bambino adulto, sì. Mm. sì. Allora, eh, questo libro è anche la rappresentazione davvero spassosa, perché gli ho chiesto la sua famiglia di origine, di dinamiche familiari ed endofamiliari particolari. A un certo punto si riunisce il cosiddetto consiglio di famiglia, che è qualcosa che avveniva, non lo so, nelle famiglie forse del Regno delle Due Sicilie nel Settecento. Sì, 700. era una cosa prevista dal codice di procedura del 1865, ecco, quindi vede. è un istituto che ha avuto vigore nel nostro sistema, sì, ottocentesco. E devo dire, che cosa succede in questo consiglio di famiglia? Ci racconti un po', perché c'è questo professore, questo anziano zio, professore, luminare, eccetera, che invece... Viene sbugiardato dalla moglie ragioniera. Sì, diciamo che nelle riunioni di famiglia esplodono i conflitti, fra, soprattutto fra i coniugi, ma anche tra fratelli, no? come diciamo, nel, il, il protagonista del libro rispetto alla sorella, che è questa donna molto algida, approfittatrice, che si è impossessata di tutto il patrimonio familiare, che si presenta a questo consiglio di famiglia in ritardo e poi chiede i soldi per andarsene in taxi al cinema, insomma... Eh... Non è con... molto buono con le donne in questo romanzo. Eh... <ride> è una cosa che mi dicono spesso, che non so... <ride> però è, evidentemente è uno sfogo perché poi nella vita sono buonissimo con le donne. Quindi diciamo si sfoga sì. con la scrittura. Evidentemente è uno sfogo che poi cioè, Non è buono con le donne, in realtà i personaggi femminili non sono proprio così eh, positivissimi, no? Eh, Anche se sono scaltri. Sì. Beh sì, diciamo, in realtà io nella vita ho, ho capito che... Con le donne è meglio essere amici. <ride> Addirittura. Perché... Senta, professore, le faccio una domanda. In quanto ex magistrato e in quanto eh, attuale esercitante della professione forense, chiaramente, secondo lei, siccome lo sa, siamo a novembre, che è il mese tra l'altro dedicato all'abbattimento degli stereotipi di genere e al contrasto alla violenza di genere, secondo lei quanto contano gli stereotipi di genere e i luoghi comuni nei tribunali? se contano secondo lei nei tribunali penali penali civili penali, anche civili. ma io penso che contino come contano nella società perché i magistrati sono espressione della società prima parlavamo degli avvocati che sono un po la protesi del loro cliente però anche il magistrato noi siamo abituati a pensare al magistrato come eh, una figura Ieratica, super parte a tutti i costi. Ma in realtà il magistrato è l'espressione della eh, società e, 
e spesso proprio del posto, direi addirittura del quartiere in cui vive, certo. se vive in una grande Ma città. Infatti si è chiusi, sono chiusi i lavori della eh, commissione d'inchiesta eh, sul femminicidio a febbraio 2018 e praticamente tutte le denunce di querele per violenza, in realtà il 50% vengono assolte, ma questa, di, que, questa percentuale risente moltissimo della differenza geografica anche dei tribunali d'Italia, quindi non v'è dubbio che l'attitudine la, eh, conti anche a livello di formazione, di, di estrazione familiare, di contesto ambientale. No, no ma non c'è dubbio, d'altra parte se noi ci riflettiamo capiamo facilmente che diciamo, nel giudizio e nel giudizio penale in particolare, io ho scarsissima esperienza di giustizia penale perché non me ne sono mai interessato, però diciamo, il giudizio non è soltanto l'applicazione di regole tecniche, la il trionfo della legge, ma è una commistione di una serie di informazioni eh, che al magistrato provengono dalla sua esperienza personale, dalla sua attività culturale, eh, addirittura dalla famiglia, no? Dal, dai luoghi in cui ha studiato. Cioè è impossibile dividere nel giudizio finale eh, di un magistrato ciò che viene dallo studio tecnico e ciò che viene invece da informazioni mm. eh, di base che il magistrato ha come qualsiasi altro cittadino. No? È anche vero però che il magistrato ha un potere immenso perché non solo dice e scrive, ma può produrre le cose che dice e che scrive, quindi può essere anche portatore di un progresso civile e sociale prima ancora che le leggi vengano fatte con la propria sentenza, no? Questo è vero, sì, eh, spesso è stato così. Spesso è stato così, e... per fortuna. Però a volte abbiamo notato anche il fenomeno contrario. Esatto, purtroppo sì. E... È sempre... Anche delle sentenze che sono un pochino ingenerose nelle narrazioni femminili, se vogliamo, o comunque che utilizzano determinati termini che potrebbero essere evitati, per esempio. Sì, ecco, anche per esempio l'uso della lingua è una cosa molto importante nei provvedimenti giudiziari ed è una cosa che i magistrati attuali stanno studiando, eh, stanno studiando organizzando dei corsi con accademici della Crusca, con linguisti, con filosofi e, e anche con letterati perché il linguaggio dei provvedimenti giudiziari spesso eh, non soltanto è, è arcigno ma risente di pregiudizi. È chiaro risente di pregiudizio. E a proposito di lessico vorrei dire che questo romanzo, La causa del professor Bruno Capponi, lo ricordiamo nuovamente, è edito da 900 editore, rimanderà in sovrimpressione per un'altra volta ancora questa copertina bellissima, diciamo così, eh, è nobilitato da un lessico estremamente aulico in alcuni casi, pur essendo molto fruibile, una scrittura rotonda, veramente molto spassosa. Volevo leggere un'altra cosina perché qui veramente una pietra tombale su questa frase. Allora praticamente stanno parlando i due amici, quindi l'avvocato e il magistrato, i due amici che si sono ritrovati dopo tantissimo tempo. Sentiamoci più spesso, eh? ricordati sempre che ci sei mancato e ci manchi tanto, ma io sono fiero che il mio studio abbia fatto questo sacrificio, abbia rinunciato a te per favorire la cultura accademica nel superiore interesse degli studi. Finita la conversazione il professore pensò che la stupidità umana è come certi molluschi nell'oceano che crescono finché campano. <ride> Lei pensa questo, professore? Beh, a volte lo penso, sì. <ride> Dell'80% dell'umanità, di, di, qual no, è la percentuale? No, c'è una, una piccola percentuale che spero si riduca sempre più, ma diciamo c'è un, un degrado verso la stupidità. Ecco, sì, sì. E secondo lei che cosa bisogna fare? <ride> Perché visto che lei forma i futuri magistrati, i futuri avvocati, come li vede queste nuove generazioni? Cioè humus, trova humus? Eh, io ai miei studenti suggerisco sempre di, di non arrestarsi al, uh, al dato tecnico che studiano uh, nel corso di giurisprudenza. Fermo restando che poi, diciamo, questa è una cosa che ripeto spesso quando ne ho occasione, cioè il nostro dipartimento si chiama giurisprudenza, ma in realtà noi studiamo, facciamo studiare la legge. Certo. E la legge, cioè i codici, le leggi speciali, contano se e in quanto riconosciuti e applicati dalla giurisprudenza. Cioè 
Il nostro sistema si regge su ciò che i giudici decidono sulla base della legge scritta. Quindi certo. è un sistema... È la condivisione e l'universalità della legge che fa la giurisprudenza, chiaramente. Purtroppo è scaduto il nostro tempo a disposizione, professore, è stata un'intervista bellissima, mi sono anche molto divertita, ho visto che lei sorrideva quando mi sentiva leggere ciò che lei aveva scritto, quindi sì. è stato evidentemente divertente anche per lei. Ringrazio sì. il professor Bruno Capponi di essere stato nostro ospite oggi, ricordo a tutti la causa, 900 editore, ringrazio tutti voi di averci seguito fin qui, vi do appuntamento come sempre, lo sapete se volete qui a vivere e raccontare su Arachne TV.